হ্যালো ভিউয়ার্স কনসেপ্টের ভিডিও টিউটোরিয়ালে সবাইকে স্বাগত তো আগের টিউটোরিয়ালে আমরা একটা সিঙ্গেল পাইপ যার একটা ফিক্সড লেন্থ এবং ফিক্সড ডায়া ছিল সেই সিঙ্গেল পাইপের জন্য আমরা ইকুইভ্যালেন্ট পাইপ বের করেছি ইকুইভ্যালেন্ট পাইপ বের করেছিলাম তো এই টিউটোরিয়ালে আমরা সেম কাজই করব কিন্তু একটু ডিফারেন্ট হয়েছে সেটা হলো আমরা আগের টিউটোরিয়ালে সিঙ্গেল পাইপের জন্য ইকুইভ্যালেন্ট পাইপ বের করেছিলাম বাট এই টিউটোরিয়ালে আমরা সিঙ্গেল পাইপের জন্য না আমরা বের করবো হলো কম্পাউন্ড পাইপের জন্য আমাদের পাইপ সিস্টেমটা যদি কম্পাউন্ড থাকে তাহলে আমাদের ইকুইভ্যালেন্ট পাইপের লেন্থ এবং ইকুইভ্যালেন্ট পাইপের ডায় কেমন হবে সেটার জন্য আমরা একটা এক্সপ্রেশন ডিরাইভ করবো আর কি তো কম্পাউন্ড পাইপ বলতে আমরা কী বুঝি কম্পাউন্ড পাইপ হলো আমাদের হলো এমন একটা পাইপ সিস্টেম যেখানে আমাদের বিভিন্ন লেন্থ এবং ডায়ার পাইপ আমাদের পরপর কানেক্টেড থাকবে আর কি সাপোজ আমরা এখানে দেখতেছি যে পাইপ ওয়ান যেটা তার লেন্থ হলো এল ওয়ান তার ডায় হলো ডি ওয়ান দ্যাট ইজ লেন্থ এবং ডায়া হলো ডিফারেন্ট হবে এবং পাইপ টুয়ের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পাইপ ওয়ানের সাথে পাইপ টুয়ের কোনো মিল নেই দ্যাট ইজ তার লেন্থও ডিফারেন্ট হবে ডায়াও ডিফারেন্ট হবে থ্রিটাও সেম এল থ্রি আর হলো ডায়া হলো ডি থ্রি আর পাইপ ফোরের ক্ষেত্রেও আমাদের হলো লেন্থ হলো এল ফোর আর ডায়া হলো ডি ফোর সো এই কম্পাউন্ড পাইপের জন্য আমাদের ইকুইভ্যালেন্ট আমরা যে পাইপটা আছে সেই পাইপটা আমাদের কীরকম হবে ইকুইভ্যালেন্ট পাইপের ইকুইভ্যালেন্ট লেন্থ এবং ইকুইভ্যালেন্ট সাইজ অফ দ্য পাইপ কেমন হবে সেটার জন্য আমরা একটা এক্সপ্রেশন ডিরাইভ করবো এই টিউটোরিয়ালে সো পরবর্তী টিউটোরিয়াল আমরা এই রিলেটেড একটা প্রবলেম দেখব যে কম্পাউন্ড পাইপের ক্ষেত্রে আমাদের ইকুইভ্যালেন্ট পাইপের ইকুইভ্যালেন্ট লেন্থ এবং ইকুইভ্যালেন্ট সাইজ অফ দ্য পাইপ কীরকম হবে তো আজকে আমরা ওই যে ফর্মুলাটা দিয়ে আমরা ম্যাটটা করব কম্পাউন্ড পাইপের জন্য ইকুইভ্যালেন্ট পাইপ বের করার সো ওই ফর্মুলাটার ডিরাইভেশন আজকের টিউটোরিয়াল আমরা দেখব সো লেটস সি তো ফার্স্ট অফ অল হলো আমাদের কম্পাউন্ড পাইপের মধ্যে আমাদের চার টাইপের চারটা পাইপ আমরা দেখতে পাচ্ছি চার লেন্থের এবং চার ডায়ামিটারের চারটা পাইপ আমরা দেখতে পাচ্ছি সো এই প্রত্যেকটা পাইপ ওয়ান পাইপ টু পাইপ থ্রি এবং পাইপ ফোর প্রত্যেকটা পাইপের জন্য আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল একটা হেড লস হবে আর এই হেড লসের এক্সপ্রেশনটা আমরা টিউটোরিয়াল ফাইভে আমরা দেখিয়েছিলাম যে আমাদের একটা সিঙ্গেল পাইপের মধ্যে যখন ফ্লুইডটা যখন ফ্লো হবে তখন তার হেড লসের এক্সপ্রেশনটা কী হবে এটা ডিরিভেশন ডিরাইভেশনটা আমরা টিউটোরিয়াল ফাইভে দেখিয়েছিলাম সো কারো কোনো প্রবলেম থাকলে ওই টিউটোরিয়ালটা আরেকবার ঝালাই করে নিতে পারেন আর কি তো আমি একটু যদি যাই যে তো কম্পাউন্ড পাইপের জন্য ফর কম্পাউন্ড পাইপ আমাদের হলো কম্পাউন্ড পাইপের জন্য আমাদের চার ধরনের লেন্থ আছে এবং চার ধরনের ডায় আছে সো আমাদের টোটাল হেড লসটা হবে হলো এইচ ইকুয়ালস টু এইচ এফ ওয়ান প্লাস এইচ এফ টু প্লাস এইচ এফ থ্রি প্লাস এইচ এফ ফোর সো এই চারটা পাইপের জন্য দ্যাট ইজ এইচ এফ ওয়ানটা হলো আমাদের হলো পাইপ ওয়ানের হেড লস পাইপ টু এর হেড লস পাইপ থ্রি এর হেড লস এবং পাইপ ফোর এর হেড লস এবং এই যে পাইপ ওয়ান পাইপ টু পাইপ থ্রি পাইপ ফোর এই চারটা পাইপের হেড লসকে আমরা যদি যোগ করি তাহলে আমরা টোটাল হেড লসটা পাবো হলো এই কম্পাউন্ড পাইপের জন্য সো আমি যদি এক্সপ্রেশনটা যদি লিখি এটার এক্সপ্রেশনটা ছিল হলো এইট কিউ স্কোয়ার এফ ইন্টু এল ওয়ান আই স্কোয়ার জি বি ওয়ান টু দি পাওয়ার ফাইভ এই এক্সপ্রেশনটা যেটা আমি এইমাত্র লিখলাম এটা আপনারা টিউটোরিয়াল ফাইভে এটা ডিরাইভেশন দেখানো হয়েছে কীভাবে আমাদের এইচ এফ ওয়ান থেকে এই এক্সপ্রেশনটা আসে সো কারো কোনো কনফিউশন থাকলে আমি আবার বলছি ওই টিউটোরিয়াল টিউটোরিয়াল ফাইভটা দেখে নিতে পারেন আর কি তো সিমিলারলি আর আমরা সবগুলো পাইপের ক্ষেত্রে আমরা ফ্রিকশনাল ফ্যাক্টর আমাদের সেম সেম থাকবে আর কি যেহেতু আমাদের কম্পাউন্ড পাইপ সো ফ্রিকশনাল ফ্যাক্টর সবগুলোর ক্ষেত্রে সেমই থাকবে আর কি আর এরপর আসতেছে হলো এইট কিউ স্কোয়ার এফ ইন্টু এল টু পাই স্কোয়ার জি ডি টু টু দি পাওয়ার ফাইভ প্লাস হবো হবে এইট কিউ স্কোয়ার এখন আমরা যদি এটাকে যদি কমন নিই এখান থেকে
तो इक्वेशन नंबर वन जो है इक्वेशन वन तो क्या हमने इटर नाम दिला मतलब हमारे इक्वेशन वन अच्छा एक बार हमारे इटर कंपाउंड पाइप एट जोंगो इटर के बाद हमने हमारे कंपाउंड पाइप एट जो नाम हमारे हेड लॉस टमर बेड को लो कुन ए कंपाउंड पाइप टक हम रख टा इक्विवेलेंट पाइप दे ऐसे इक्विवेलेंट पाइप टक दे हम रा ए कंपाउंड पाइप टक ए कंपाउंड पाइप टक हम रे इक्विवेलेंट पाइप दे हम रिप्लेस कर बो सो ए इक्विवेलेंट पाइप पर एक टा हेड लॉस थक बे सो इटर हेड लॉस रे होटा इक्वेशन टा हो बे होगा डी एक्सप्रेशन टा हो बे होगा जेतो हमारे इक्विवेलेंट पाइप, सो हमारे हेड लॉस हो सेम हो गए, दूसरा जो नो, सो हम लोग बोलते पड़े जे इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू इक्वल, सो इक्वेशन जो तो हम लोग लिखी जे, जेतो हमारे हेड लॉस बे इक्विवेलेंट पाइप दे रिप्लेस कर बोल, सो तादेर एवं इक्विवेलेंट पाइप हम लोग जाने जे तादेर हेड � इक्वेशन टा एवं ए इक्वेशन टा के अम्रा ए इक्वेशन टू टा के अम्रा इक्वेट कोच्चे तो इक्वेट कोड अम्रा पाबो होलो एट क्यू स्क्वायर अच्छा ए इक्वेशन टा अम्रा एट क्यू स्क्वायर एफ पाइ स्क्वायर जी अच्छा इटा अच्छा तो तो लिखी हुई है एट क्यू स्क्वायर एफ क्यू एट पाइ इक्वेशन जे इक्वेशन दी आम्रा थोड़ा जे इक्वेशन दी आम्रा इक्विवेलेंट लेंथ तो बेर करते पावो पार बो एवं इक्विवेलेंट लेंथ तो बेर करते पार बो एवं इक्विवेलेंट साइज़ ऑफ़ द पाइप ओ बेर करते पार बो तो ए इक्वेशन के क्षेत्र में आम्रा देर इखान्ते का आम्रा इक्विवेलेंट साइज़ ऑफ़ द पाइप टा बेर करते पार बो तो इखाने हम देर एक क्वेश्चन के तरह l equals to l1 plus l2 plus l3 plus l4 हो बे हम देर ए क्वेश्चन के तरह अब हम इक्विवेलेंट लेंथ जो दम्रा बेर कुप्ता चाहे तो होला हम देर l equals to d to the power five l1 अमादर आरेक टे इक्वेशन ऐटा होला हमारे तो रीअरेंज करेंगे लाम ऊपर के इक्वेशन टके ता होला हमारे इक्विवेलेंट लेंथ पावो अगर इक्विवेलेंट लेंथ तेरे क्षेत्र अमादर एल नॉट इक्वल्स टू एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री प्लस एल फोर
আমাদের এলটা তখন আমাদের এল ওয়ান প্লাস এল টু প্লাস এল থ্রি প্লাস এল ফোর ইকুয়াল হবে না সো আমাদের এই দুইটা ইকুয়েশন ইউজ করে আমরা ইকুইভ্যালেন্ট সাইজ অফ দ্য পাইপ বের করতে পারবো এবং ইকুইভ্যালেন্ট লেন্থ বের করতে পারবো যদি আমাদের পাইপ সিস্টেমটা যদি কম্পাউন্ড থাকে আর কি তো এতটুকুই তো এই ডিরাইভেশনটা দেখানো হয়েছে যাতে আমাদের ফর্মুলাটা যাতে পরবর্তীতে আমার ম্যাপটা করার সময় যাতে বুঝতে পারি যে ফর্মুলাটা কীভাবে এসেছে এবং কী ম্যাকানিজমে ফর্মুলাটা কাজ করছে তো আশা করি টিউটোরিয়ালটি সবাই বুঝতে পেরেছেন তো সো সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং কনসেপ্টটার সাথেই থাকুন এবং কোনো প্রবলেম থাকলে আমাদেরকে অবশ্যই জানাবেন এবং আমাদের ফেসবুক পেজ এবং আমাদের ইউটিউব চ্যানেল কনসেপ্টটা সেভেন্টি ওয়ান অবশ্যই লাইক সাবস্ক্রাইব করবেন এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ